Hello, you're watching Dispatches from India, brought to you by People's Dispatch, a show where we talk about some of the major issues affecting India, how it's impacting its politics, economics and society, its present and its future. The Bharatiya Janata Party led by Narendra Modi runs India's central government. In the recently concluded federal or state legislature elections, the BJP either won or emerged as the single largest party in four of the five states that went to the polls. While the BJP is celebrating its performance, the election highlighted the fact that issues such as unemployment are very much on the minds of the people. Under Modi, the absolute number of jobs in the country has fallen for the first time in decades. Despite this, he keeps winning elections. Our economy analyst Anindya Chakravarti explores the reasons behind the lack of electoral fallout. The Modi government's political economy is a subsistence e economics. It is subsistence politics, which means that there are people extremely poor. They have live in broken uh, huts, hovels. If they're given a little bit of money to repair their roof, if they're given a little bit of money to uh, buy a little bit of dal or some vegetables which comes into their accounts, and they get free rice, wheat, and some other things along with that, then they're going to be more or less content with what they're getting. Because it is not automatic that everyone will want to work. In societies which are still not entirely modernized, which ours is as well, there will be that one, two, three percent of people who will not want to work or are vagrants, uh, beggars. These are people who would not be counted as employed. This is a significant part of the population. And when you go down the scale, if people who barely have very low income, barely get work, they don't always get enough employment. If these people are given free rations, if they're given enough to just survive, then they are not necessarily angry with the government. In fact, as we know, if the packets of free rice, free dal, free sugar, free vegetable oil comes with the photographs of the Prime Minister and the Chief Minister, which we have seen as it happened in Uttar Pradesh, it used to happen in the South quite often as well, then it is very likely that they will be uh, considered the Prime Minister and the Chief Minister as a direct benefactor and they as beneficiaries they will have a sense of obligation towards the prime minister and the chief minister and that is what the bjp would rather do because there is a direct if when people get jobs they don't necessarily thank the government even if the government policies even if the government's policies have created conditions for them to get jobs so that is why employment is not an issue yes you will see that there are certain cases where People do agitate, people do go and vote against the government or vote for the opposition. And that does happen, but that unemployed number is so small that it makes no difference to elections. We now go to the tea estates of the state of Tamil Nadu, where many are second or even third generation workers who were born and raised on the estates. In recent years though, there's been a steady pattern of migration to the plains to seek other economic opportunities and escape steadily deteriorating work conditions. At one such estate, Workers talk about the long hours of intense manual labor without any access to healthcare, environmental concerns, and the very real impact of man animal conflict. In the estate, la, Marandar is stuck. There are Kolandu Paripa. In the Varana estate, London, the Kolandu Parikurum, Marandarina, Menu, Warmboda, the Lana, Urpati, Ulaza, and the Varada regular Sanjitru. Now, Fatursa to Kumalana, Yanga, Tala, Ada, the Renda the Lombre Valsera, but Tursanga, the Renda the Lombre Valsera. அடுப்படைஞ்சிலாங்கிற <laughs> காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் அந்த காட்டு மாடு இங்கேருந்து போகுது நூற்றம்பது பேர் அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு கையெடுப்புன்னு சொல்லி கையில் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஆவரேஜ் அதிகமாக ஆயிடுச்சு கொழுந்து உற்பத்தி அதிகமாகிடுச்சுன்னா தான் சிசரு இப்போ எனி டைமும் சிசர் தான் அந்த எலும்போடைய தேவையான பொம்பளைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது ஆம்பளைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே 
தனியாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போட்டு உள்ள ஒரு செக்அப் ஒன்று பண்ணணும் அது எல்லாத்துக்குமே அந்த பாதிப்பு இருக்குது இதையும் கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்களும் எங்கேயும் போக முடியாது இல்லை அப்படி தான் இருந்துட்டுருக்கோம் வந்து வேலைக்கு இறங்கும்போது பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சு வயசுலேருந்து வேலை செய்தோம் பொடியாக பையனுட்டு வேலை செஞ்சோம் அப்போ வந்து எங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா சம்பளம் அப்போ அதில் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டா அப்புறம் பெரியார் ரேட்டுக்கு இருபது ரூபா சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகலாம் எண்பத்தி நாலில் அப்போ அதில் இருந்து அப்படியே வேலைக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ இருந்து அப்போ எங்கள் எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து அங்கே இங்கே வேலை செஞ்சவங்க நாங்கள் அதுக்கு அடுத்தது ப படிப்பெல்லாம் இல்லை எங்களுக்கு படிப்பெல்லாம் கம்மி தான் ரெண்டாவது அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சுருக்கோம் இப்போ சமயத்தில் கூட ஒருத்தர் வந்து நெஞ்சு வழின்ட்டு ஆஸ்பத்திரி போனார் ஆஸ்பத்திரி போகும் டாக்டர் இல்லை அன்றைக்கி டாக்டர் லீவில் போயிட்டார் அப்போ லே லேடி டாக்டர் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு டாக்டர் இருந்தால் காப்பாற்றிருக்கலாம் அவரை அன்றைக்கி வந்து அவர் போய் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு ஆள் அவுட் ஆகிடுச்சு பெண் தொழிலாளருக்கு வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை கொழுந்து பறிக்கிறது அதை அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து வந்து ஆம்பளாலாம் வந்தீங்கன்னா இந்த மழை களை வெட்டுறது மருந்து அடிக்கிறது இது அதுவும் வந்து இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேலையெல்லாம் வேலை பழுவெல்லாம் இப்போ அதிகம் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா வந்து எந்த எஸ்டேட்டு எந்த நிர்வாகமே வந்து தொழிற்சங்கத்தை வந்து மதிக்கிறது கிடையாது வேலை வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கே வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்க அதனால் வந்து ஆண் தோழர்களுக்கும் வேலை கஷ்டம்தான் பெண் தோழருக்கும் கஷ்டம்தான் காலை முதல் மாலை வர பார்த்திங்கன்னா மேடும் பல்லம் இருக்குது அதில் வேறு வனவிலங்கு தொல்லை இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து அட்டை கடி இருக்குது அட்டை கடி ரத்த தொழிலும் இந்த இத்தனை தொல்லையிலும் வந்து ஒரு பெண் தொழிலாளர் வந்து எட்டு மணி நேரம் அந்த கத்திரி வச்சு வேலை செய்யும் போது ரொம்ப கஷ்டம் அது கத்திரி வச்சு வேலை செய்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது மூலம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூம் வசதியோ எந்த வசதியுமே கிடையாது க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து தொழிலாளர் நல சட்டப்படி எஸ்டேட் நிர்வாகம் செஞ்சு கொடுக்கணும் தொழிலாளியை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆனால் நிர்வாகம் அதெல்லாம் செய்கிறது இல்லை இது ட்ரான்ஸ் கம்யூனிட்டி இன் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் மோஸ்ட் மார்ஜினலைஸ் அப்யூஸ் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மில்லியன் ட்ரான்ஸ் பீப்பிள் இன் இந்தியா அ மினிஸ்கியூல் ஃப்ராக்ஷன் ஈவன் ஃபைன்ஸ் த பேசிக் ஃப்ரீடம் டு எக்ஸ்பிரஸ் தெம் செல்ஸ் த கம்யூனிட்டி ஃபேசஸ் ரேட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் கிரைம்ஸ் ஃபிசிக்கல் அசால்ட் அண்ட் சூசைட் தட் ஆர் ஃபார் ஹையர் தென் நேஷனல் ஆவரேஜஸ் less than 2% receive any formal education but there are also some who fight these almost impossible odds and achieve great success today they share their personal stories and through these examples give hope to many more while asking the rest of society some important questions maine kai baar apni mom ki saree ya unke blouses ko try kiya ghar mein chupke se koi dekh nahi raha hai tumko kisi ko nahi pata hai ki tum ye kar rahe ho aur mujhe khud ko ye bahut karna galat lagta tha but itna maza bhi aata tha ki main apne aap ko rok nahi pati thi i was wearing men's clothes but similar at the same time you know i my behavior was very feminine i used to walk like a girl i used to talk like a girl i remember it was in the third year of my medical college when i um, took help from mental health care practitioners and that was the time when i um, realized my true identity and came to terms with my gender identity and realized that i identify as a transgender woman koi is duniya mein accept kare ya na kare mujhe mujhe koi farak nahi padta but meri mom se mujhe farak padta hai sirf wo hi ek insaan hai jinhe main chahti hu ki wo is cheez ko accept kar le aur wo hi ek insaan wo bani jo mujhe accept nahi kar payi i was gang raped by my cousin brothers I was doped when I woke up I was in the hospital all pain everything inside me I personally have suffered from depression taken antidepressants but ultimately we need to understand that uh, medicines are only a part of the solution what's more important is the acceptance by the society around you by the world around us I was born and brought up in Mumbai um where I did my schooling in an all boys school I was um, assigned male at birth and was raised as a boy by my family um the years in Mumbai have been quite painful if I may say so but uh, then I decided to shift the base and came to Delhi and where i joined uh, hamdard institute of medical sciences is in search a medical college and uh, that led to the beginning of a new journey for me around 5 years back i started transitioning and a couple of years back i transitioned from zakir hussain to aksar sheik challenges i think the biggest challenge is uh, 
to be accepted by your own family members to be accepted by your friends by your colleagues by the people you work with and live with jab meri mom ka ko mujhe manana tha वो सबसे बुरा टाइम था और मैं दिन भर हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं उनको कैसे मनाऊं मैं उनको कैसे बताऊं इस बात को मैं सोचती थी कि ऐसी क्या वीडियोस उनको दिखाऊं ऐसे किन लोगों से उनको मिलवाऊं मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था उनका ना एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत सैडनिंग था मेरे लिए बहुत डिप्रेसिव था or a daughter they are changing the sex or they have a different orientation that doesn't mean that you haven't given them birth so please accept them and finally if there is a place on earth where singing the blues would be a most natural form of expression it is kashmir the beauty and richness of the valley cannot be separated from the very real and deeply felt pain and anger its imagery constantly juxtaposed with the presence of close to a million armed men and decades of oppression gakhar republic is singing the blues in kashmir giving birth to art and a new voice to the duality of beauty and pain that is life in the valley it um, started as something that was more of an escape for us escape from everything that we that we see personally and as as well as collectively uh, and it still is and through it i particularly give vent to to my anger as well as the collective anger see whatever i uh, go through inside uh, it But definitely has to come out through something you know gakhar comes out to naturally one that um, one that i like music i love listening to music i love playing music i mean it does not solve the problems uh but the very fact that we are articulating ourselves uh is a reason enough to be hopeful about the future चुक खाक बन कीन बगुस हसत्रय पाक बन भूल हबी निश खदाय स्मंग पना उशवान से छवराव नर नम नाग बन See, in Kashmiri, if you say "gakhar," has different lot of meanings. So, if we just rub two clothes when you wash them, and that's called "gakhar" too. If you have to just uh, uh, beat somebody, so we call it "gakhar." Okay. If you have to just uh, what do you call it? Show some anger towards somebody, so we say "gakhar" these names. Asal put this "gakhar." So it's actually rub, or maybe when two things friction, like frict. Fri what do you call it? I don't know. So friction is also a "gakhar." we are not the trained musicians and you know we have uh, so it's more of what we do it's more about feeling and that that's what people like it i it, it, these songs are so simple to play and you know uh, there is nothing i th i don't think there is anything here. it it is yes it it is the feeling the connection which you know other people connect to it they feel that feeling and you know so that that keeps us motivated
That's all we have time for today. We'll be back next week with more news from India. Until then, keep watching People's Dispatch. Thank you.